The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dili kita maglangan, muad to dayong kita sa atong naandan nga tuluman nun nga mao ang pagsugid sa tanan na itong mga salang nahimo ni Ningadlawa. Aroon kinidili mahimong babag sa itong pagkabuhan itong pagtuon sa pulong sa Diyos. 1 John 1.9 Nagatugon ka na ito ng mga anak sa Diyos. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang ka ni mo higalang, wala pa ikaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Si Gino Yesu Cristo lamang ang bugtong manluluwas. Wala na ilain. Acts 4.12, nagka na yun. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, mag-ampot na karoon sa hilom, aging pangandam sa atong tagsatag sa kakalag. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na stanan sa imong pag- Lugway sa among tagsatag sa kakinabuhi ang tunay gayuna kinitimailan ang imong plano sa tagsatag sa namong kakinabuhi na kapandayon pa. Busa, salamat. Ngining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ang among giyang kuning grasya. Dili kami takos. Ngini, apan, ikaw matinuman nun magayon sa imong mga saan. Ubani kami karon sa among Pagpadayon sa pagsibog sa unahan, ingon nga imong mga anak, hangtod makabot na mo ang among tumong. Our objective, which is spiritual maturity, na di nanana kami capacity for life, for love, for blessings, kung paghimaya ka ni mo. Kining tanan ang mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na mga subscribers, ato mga igsuong diyan ni Kristo, ato mga higala. O kaninyong mga bago pa, welcome kaninyong tanan. Aniya pa kita magadupot, magapunting sa atong pagtagad, pagtuon, pagtuki, niining atong tunanan ng giuluhan o the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay, padayon ta. God has perfect satisfaction in all of His being God. Ang iyang kabubuton, ang iyang tumong, ang iyang plano, ang iyang tuyo are all perfect. Colossians 3.12, mo kita. So as those, ang buot pa sa butining, gikisgutan din ni chosen, elected, So, naghisgot kinig election and predestination. These are for believers only. And believers have nothing to do with these two things. So, huwag ikasubo ko. Kanin yung mga dili magtutuo, saan magdili man mo ma-appeal nini. You are not elected. You are not predestined. Hangtod nga ikaw makagamit niya ng kabubuton sa pagtuo kang Ginoo Yesu Kristo, the only way na ikaw ma-elected and predestined. Now, by the way, uh, nainom doon ka ba niya itong 
RAM, R-O-M, Read Only Memory. Now this uh, has something to do with the computer. RAM. Kining RAM, Read Only Memory, dili na kala mausab. Unchangeable. Whereas ang PROM, a P-R-O-M, PROM, kini uh, bahin sa predestination. Whereas ang RAM, Read Only Memory, Computer assets kini. Election is being uh, uh, talked about nini. Okay? So, kining uh, prom chip. Okay? This is God's provisions for you. Na magtutuo. Now, kining election and predestination are reserved in heaven for you. Magtutuo, ha? Huh? You believer. To be revealed in the last time. Diya sa piso ono tres, nagisigol ka na spiritual blessings. Ephesians 1.11 also, we have obtained an inheritance. Now, panulod doon. Ephesians 4.11, uh, nagisigol kinigbahin sa mga spiritual gifts. He gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints. Verse 13, till we all come in the unity of the faith. Now, at tutakaroon sa 1 Pedro 1.3 ng 2.5, versikulo 3, na kanayon, Blessed be the God and Father of our Lord, By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. By the way, yan tong panahon sa mga maghuhukom, mga judges. Sa Manila ni Othniel, Motiuna, Gideon, Samson, Samuel, mo ka na yung tapusan nga maghukom. Last judge. Hugbahin sa mga hari, kings, ang naguna ni ini mo si Saul, mo to yung first king. And then, ang misunod, David, Solomon, Jeroboam. Now, ako lang yung gilakbitan, paghisgot. Now, two requirements to get saved. Okay? Now, kay, kinibahin na sa kaluwasan. Unsa man ang mga gikinahanglan, uh, aroon ang usa ka tao maluwas. Ang naguna, yun yun, yung iyong kasayuran bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Knowledge of the gospel. O ganyan ikaduha, Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang pagtuo din higisutan is what we call in English activated faith. So, these are the two requirements to be saved. Knowledge of the gospel and faith alone in Christ alone. No kining bahin sa election. Uh, balik ta. Sa original nga Grigong pulong, eklektos, meaning elected and predestined, mga tinawag. So, ang bot pa sa bot ko din eh, kung hindi mo yun yung uh, tiglaong pag yun, ang bot pa sa bot, it's invited, elected, appointed. Mano ang bot pa sa bot sa eklektos? Kaya ang eklektos, gikan mo ni original nga kletos o kaleo, nga tinawag, cold. So, uh, diha sa Roma 8.29, naghisgot po dosab ka na o foreknow, pagkasayod, uh, una ni mong pagkasayod, foreknow, predestinate, to be conformed to the image of His Son. Ang tanang mga magtutuog yung manduan, to live by faith and not by sight. 
Nada más primero Corinto, no, segundo Corinto, 5, 7. O, ayun na kalimti, na, ang tanang mga magtutuo na hisakop na sa hari anong panibalay sa Diyos. Automatically, all believers are members of the royal family of God. So, they are to live as royalty by following the requirements of the royal family honor code. Believers are commanded to live as royalty, not as, kung sa may opposite sa royalty, scums. Mga why, ang say na, why nungdan, you see? Mga naibot pa sa but sa scums. Now, ingon nga mga magtutuo, we have been adopted by God, pinagi kang ginoon sa Kristo. Thus, we have been bestowed an inheritance. Panulundun. Ephesians 1.5, according to the good pleasure of His will. Hence, kitang mga magtutuo should learn God's will. Ang saan ba? Kanina mga pag-upa, nga wag yung kasayuran bahay nini. Unsaon ni mo pagkat-on sa kabubuton sa Diyos. Tubag, pinagis pagtuon ni mo sa pulong sa Diyos. By studying, uh, learning, believing, and applying the Word of God. Kay studying God's Word is one thing, but believing and applying it is another thing. Okay, by studying God's Word, not only that uh, maka-cut-on uh, kita sa iyang kabuton, but maugmad na ito nga itong pagtuo nga ito kaniya. Romans 10, 17, Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. And hangtod nga, maugmad na ka na, the more we love God. Now, pagunta na, how do we love God? Ano sa ako man ito paghihugma sa Diyos? Tubag? By keeping His Word. Pagsunod, pagtuman sa iyang pulong. Ano sa ako man ito pagtuman sa iyang pulong kung huwag kayo pagtuon sa iyang pulong? You see? Ano sa ako man ito mo? God causes all things together for good. Romans 8.28 and verse 29, for whom he did foreknow, he also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Now, mga prinsipyo, mo, God foreknows the future. He knows what you will decide. Sayod ng Diyos, tanan, kung sa iyo mong himuong desisyon. Ang iyong pagka-omnisyente, nasasayod sa tanan. Tanan, ha? everything. But God wants believers to make good and right decisions in life. Alang sa iyong kahimayaan. When believers make bad and wrong decisions, of course, God is not glorified. Dili ni mo mahimaya ang Diyos. Mahimaya lamang na ito ang Diyos sa diha. Nga magasunod kita, magatuman kita siya ang pulong. O sa atong pagsunod ni ini. Every time we make decisions in life, kanang maong mga decisions, husto yun. Maayo, husto. O we say that in English, good and right decisions in life, all for His own glory. So, ang kulusas tres dosin na kanayon, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Now, Ando ta sa inyong ta punto bahin sa the Christian way of life. Ayaw na ginikalimti. 
Na, ang Christian way of life is a supernatural way of life. Kung tungod kay supernatural way of life, man kini, nang inahang lalo sa kini, sa usaka supernatural way of execution. Ang pagtuman ni ini, kinahang lalo sa mga dili kasagaran. Kaya kini maumatang sa paagis pag kinabuhi, dili man kasagaran. Sabot ka. Therefore, matungtunan ng mga pagi, mga protokol sa Diyos. Haroon sa iyo ni Ana, makat kinabuhi kita ni ining paagis pag kinabuhi ng dili kasagaran. 2 Corinthians 5.17 Therefore, if any man be in Christ, he is a new, unsa, new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Di ako sabi sa Episo 4.23, nagkana yun kini sa in English. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. And that ye put on the new man, which, after God, is created in righteousness and true holiness. Okay, nung doon po ba kanya itong noses o ipinoses? Ang doktrina ng mong tunan o niya musod man na sa atong ear gates ari sa wanga uh, kanang dunggan okay, ang namusod ang imong ang mga pulong sa Diyos ng imong madungog sa imong pagtuon o niya Uh, kung dili ni mo natuuhan, mahimo lang ng noses. It only turns into knowledge. Knowledge is different from wisdom. Musta? Now, sa dihang ay mong tuuhan ka ng imo na katunan o nasamtan, then, God the Holy Spirit will metabolize that doctrine ng imo na katunan Metabolize in the sense nga ako kinigihuban sa binisaya nga uh, galingon. Kasi inikagaling niya na gumikan sa iyong pagtuon niya na then it becomes wisdom. Wisdom. Kaalam na. Dili lang kay kahibalo lang. So, well, this is sort of a review. Now, di ba niya katumbahin ka ni kaluwasan? Faith in Christ lamang. Acts 16.31 Now, kung bahay na sa pagkinabuhi, nining dili ka sa garam, matang sa pagkinabuhi, supernatural way of life, the Christian way of life, then, di sa Roma 1.17, we live by faith, not by sight. sight. Dili sa atong makita, kung dili pinagi sa atong pagtuo. Now, every Christian's life is based on a certain process which God has perfectly established. And we call this protocol. Now, ang bagong kinabuhi ng gisugutan di sa kulusa stress jis, kinahanglan kini kinabuhi on sa matang kristuanon. O kinahanglan kini tumanon in a thorough, accurate, and in a continuous momentum, utilizing the divine assets provided by God to every Christian. Muna nga, mando sa Diyos, di sa yung pulong, Roma 12.2, Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Na, Nung saan niyo pag-usap sa iyo mong huna-huna? Pinagi lamang ninyo na itong pag-sunod uh, sa mando, tugon, pahimangno, pasidaan, tuyo, plano sa Diyos. Nga unsa, atong tunan ang iyong pulong, anong mausap, kining atong mga panghuna-huna, gikas, mga tauhanon, mga kalibutanon, nga na sa mga Diyos noon, nga mga panghuna-huna. Sabot. So, 
Timani, nga ang pagis pagkinabuhin kristohanon o Christian way of life, matang kinis panguna-una. It is a system of thinking, a mental attitude life. Ang kumalikon, ang Roma 12.2. This is the very verse that talks about this mental attitude life. Every believer has to think divine viewpoint. And so, my result it is 1 Corinthians 2.16, the mind of Christ. Ato ni ipadayon, ugma, dinilang una kita mo, hunong, dinilang adlawa, huwag ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Sa sunod nga higayon, magampot ha. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni Nila, ino sa mga higayon, sa mga pag- pagkikumbitay kanimo, sa mga mga pulong. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, panangalangin ni kining maong ministry o Diyos, gamita kini in a mighty way, sumala sa mga kabubuton. Dada kami pagbalik o madinir, kami makapadayon gayon sa among spiritual momentum. Hangtod makabot na mo ang among tumong ng mawang spiritual ng paghamtong. Madinana na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghimaya kanimo. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hiso Kristo. Amen.